Я родился в городе Харькове, страна Украина. Вы у меня дома. Я живу в Харькове. Здесь живут мои друзья, мои родители, моя девушка. He is a real man. He is very strong person. He is the kindest one in the world. But when it connected with his game, he's crazy. In his heart, in his soul, in his brain, he's breathing just with this. Данил всегда был, конечно, с раннего детства. Он был очень эмоциональный ребенок. 12 и 13 лет он начал увлекаться компьютерными играми. И где-то примерно лет с 12 начал ходить в компьютерный зал, играть, увлекаться КС. Ну и пошло-поехало потихоньку. Это было начало большого пути. В 2005 году я первый раз полетел на чемпионат мира World Cyber Games в Сингапур. И уже в 15 лет он мне объявил, что его пригласили в команду. Ему выделили 500 долларов чемпионат. И вот в этот момент я уже четко заинтересовался, чем занимается мой сын. Папа же, он думал, что это я мужчина, мне нужно заниматься серьезными делами, и мне нужно становиться на ноги в этой жизни, зарабатывать деньги, летать потихоньку по миру то тогда уже потихоньку родители начали смотреть на это с какой-то перспективой и с тем, что с этого может что-то получиться. В 2006 уже у него была команда ДТС, в 2007 у него была команда Virtus.pro. Мне предложили играть за команду Na'Vi, потом уже постепенно мы начали играть и выигрывать. И я увидел, с какими темпами развивается КС в мире. Понял, что за этим будет стоять будущее. Мне было около 22 лет. И в этот момент я присоединился к команде Na'Vi. То, ну, никто не знал, что из этого получится что-то большое, что эта команда станет чемпионом мира. У меня была мечта выиграть чемпионат мира по Counter-Strike. И Na'Vi у нас получилось это сделать. Это останется на всю жизнь в моем сердце. В моей памяти. It's impossible in any kind of sport to have first places all the time. He wrote me at night the message they kicked me out. It hurt him very much. They did it behind his back. When we found out it was a vacation, we were absolutely destroyed. Navi was his baby. Я строил эту организацию с самого начала. Но есть такая русская пословица: все, что не делается, все к лучшему. Это вперед. Натус Винтер это была такая ступенька для большого карьерного роста его. Часть моей жизни, которой мы вместе, ну сколько, 7 лет. Мы были около 7 лет вместе. Она видала мне очень много всего, честно. Это был огромный опыт, это с Нави. Я стал другим человеком, я начал смотреть по-другому на мир. То есть сейчас из себя представляет Нави. Хоть и сейчас и не в этой организации, но тем не менее. Мне было бы счастье, да несчастье помогло. Это было начало нового пути. Когда любишь свою работу, когда получаешь удовольствие от своей работы, не имеет значения, где играть. В Нави, в Гамбит или еще где-то. Я вот капитаном был двух команды Нави и команды вот сейчас Гамбит. Я присоединился к команде Гамбит в октябре. И тогда я уже узнал то, что будет у нас. Я был очень удивлен и очень рад тому, что у меня будет такой капитан, очень опытный, очень сильный. И я очень рад, что я с ним в команде. Finally, he got the team which he deserved. They are great guys. У меня появилось сейчас как второе дыхание. 
меня появилась большая мотивация вот, действительно тренировать этих ребят. Здесь нам помог выиграть Тримхак. Я думаю, во-первых, своим духом. У него есть какой-то дух победителя. Зевс очень позитивный человек, он очень любит во время серьезных игр расслабить обстановку, немножечко там, скажем, подшутить. Я сделал вывод, что хороший капитан, наверное, это в первую очередь человек, который должен обладать двумя важными факторами. Первое – это то, что он должен разбираться хорошо в игре. И второе – это он должен быть, естественно, лидером, человеком, которым, за которым должна идти команда, в которого должна верить. Он сказал, что если вы хотите выиграть титул, вы должны оставить эту игру. Когда вы спите, вы должны думать об игре. И каждый день должен быть о том, что есть. Они работают 24 часа каждый день, чтобы достичь их цели и выиграть. Я знаю, что Зюс может привести нас к победе. Обладает он просто очень хорошим мышлением, умом. Он думает все о своей работе. Он волнуется о всех людях, которые зависят от него. Я стараюсь слушать свое сердце. Я стараюсь бежать там за чем-то, а принимать правильные решения, подумав, взвесив. Он на своем месте сейчас. Он может сделать ремонт. For more E-League videos like this, click the link and subscribe now.